Hi, welcome back to yet another video. I'm Billy and if bago lang kayo dito, gumagawa ako ng mga video about photo coverage, counting, docu. Basically, nagdo-document lang tayo kung paano tumatakbo yung buhay natin and nilalagay lang natin sa YouTube na to. So this day, takil lang natin yung Zoom H1N. This is a digital recorder, audio recorder. Kung nasusunod nyo itong channel na ito, uh, may kita natin na medyo nagkahanap tayo ng mas magandang solution na pwede sa mga ganitong sit-down talks and if pag nagmomotor tayo. Kasi kung nakita nyo naman yung mga video na nagmomotor, dami na, medyo madami na tayong tinitesting na um, that, mics and earphones. Earphones on my mic. So, hindi naman hindi naman to um, in the preview. Um, gusto ko lang ay mabilis and mapakita lang sa inyo yung pinaka kung ano yung may offer niya kung nag YouTube kayo or may hilig lang yung record ng audio sa mga klase niyo. Or if gusto nyo lang, ayun, maihiwalay yung audio recording nyo. Magbabasa rin ako sa, um, sa specs niya sa box para may paliwanag dun sa inyo. Kung hindi naman pala may paliwanag, kung ma-share lang ano yung ibang alam ko dun tungkol dito sa mic. So, ayan, may ano tayo, special guest pa mga kayo. <laughs> so, ito yung uh, pinaka box niya. So, yan yan. Sa loob ng box, may kita natin syempre yung manual, yung pinaka uh, audio recorder, and may dalawa siyang kasamang battery. Unfortunately, hindi to rechargeable battery yung kasama, hindi normal lang. So, maximum to is 10 hours recording. And, after nun, Hindi ko alam kung bibili ka na ba ng bago or if may rechargeable ka like mga N-Loop N, N N Pros. Yun, mas maganda yung kasi rechargeable siya. So looking first dito sa pinaka audio recorder is nakikita natin na may LCD screen siya. Um, nakikita natin may kita yung mga settings, yung mga pwede natin, um, yung mga binabago natin. At ang maganda dito is yung mga button niya is one touch. Kumbaga, Isang button siya para sa isang function, hindi na yung iba-ibang may combinations pa. So may kita natin dito yung mga limiter, auto level, low cut. Yung nata yung pag may mga ambient, tungkol natin sa ambient noise. Parang nakakat out na yung mga low frequencies para mga ganun. And may kita din natin yung pinaka um, adjustan ng wheel. So, ito yung parang pinaka-dial wheel. Which is maganda kasi hindi na siya pipindot and iikot mo lang siya. Sa so, tingin ko, mas handy yun kaysa sa pinipindot-pindot pa. So, in terms of storage, um, supports up to 32GB. Nangyari nga lang sa akin is gamit ko is 64GB. Tapos, nagbasa-basa lang ako sa Google na para i-convert sa 32GB na FAT32. Parang ganun. Pero I suggest bumili na kayo ng 32GB or mas mababa. And okay na yun, wala na kayo magiging problema doon. Sa audio formats naman, mayroon tayo dito um, MP3, gusto nyo mas maliit. And mayroon din tayong wave or wav. Hindi ko alam tawag, wave, wave na lang. Social. Wave format. Pwede nyo rin yung may USB. May USB. Pwede nyo rin siya isaksak sa USB. Micro USB. And saksak nyo sa PC nyo para makuha nyo yung pinaka file or pwede rin naman tanggalin yung SD card and yun, card reader, pwede rin yun. Pricing. So, nakuha ko ito ng 5.7. Hindi po ito sponsored video. Hindi po ito uh, uh, binigay. Binili po natin ito. And nakuha ko ito sa, syempre, Lazada. Nalang tayo kung kuha ng mga gamit natin. May ano rin ito, line in and line out. So, sa line in, pwede dito yung TRS cable. Ito yung may dalawang dalawang ring sa pinaka yung pinaka ipapasok nyo dun sa lighting na tinry ko yung tatlo, yung TRRS hindi siya gumagana eh pero ayun testingin natin ngayon yung um, 
kung may pinagkaiba ba sa Zoom H1N versus sa gamit ko lagi na mic na Boya na shotgun mic. So yung shotgun mic is yung nakakabit mismo sa camera and nagre-record directly sa camera. Manahin natin yung um, Boya Boya na shotgun mic and nakalimutan ko sa yung pinaka model model number and so ito yung tunog nya tunog nya and malinaw kasi ito, ito lang naman talaga yung pinaka ginagamit ko dati pa and next natin yung Zoom H1N so ito sya testing 1, 2, 3 testing hello test mic test mic so malapit lang sila pareha sa um, harapan ko hindi lang sila kita sa camera syempre pero ayun hindi ko alam kung may pinagkaiba sila pero hindi ko alam ano most better comment na lang kayo kung ano most better if yung zoom H1N or yung shotgun mic na nasa harapan natin so in conclusion para kanin itong zoom H1N so first para ito dun sa mga gusto ng dedicated na audio recorder second if gusto mo ng more more control syempre mas madali nga sabihin natin mas madali sa um, sa phone or isabay na lang yung audio sa video pero dito kasi is flexible siya kasi may low cut filter, may line in line out, may volume um, ano pa ba may adjustment ng gain and mas magiging tulong siya para mas maging better yung audio performance ng video mo and last if naghahanap ka talaga ng budget na audio recorder so for the price nito na um, 6k uh, tingin ko napaka worth it no makukuha mo na audio sa kanya um, sulit siguro mo sasabi ang pinaka cons lang talaga nito is yung plastic na body hindi ko alam mo, first, first audio recorder ko ito so yun lang yung nakikita akong cons sinagot lang talaga natin yung para sa'yo ba ito kung worth it ba siya and with that all being said um, tanong na gusto nyo yung video um, hit like if you like the video click subscribe if you aren't and And I hope you gustuhan nyo yung mic. Bibili kayo nito. Meron to sa Lazada. And I'll see you guys on the next one.